Adelante. Comisaria. Gracias, Marta. Pasa, Fabián, por favor. Hola, Claudia. Gracias por, por hacerme un coco tan pronto, pero es que tenía que hablar contigo. Eh, sí, ya me ha parecido que era algo importante. Quítate la gabardina, por favor. Gracias. Eh, A ver. Verás, es que hay... Hay un tema que me ha dejado bastante preocupado. Te juro que, que he dudado mucho ¿eh? en, en venir hasta aquí, pero... Pero creo que es lo correcto. Pues tú dirás. Eh, no sé si sabes que hace un tiempo que estoy saliendo con, con Saúl Galván. Lo conoces, ¿verdad? ¿Es el sobrino de Lorenzo Galván? Exacto, sí. Mm. Bueno, pues desde que trabaja para su tío, yo estoy notando que está gastando una cantidad desproporcionada de dinero y... La verdad, no sé muy bien de dónde lo saca. Bueno, supongo que su tío le paga un buen salario, ¿no? Eso es lo que me ha dicho él, pero... Pero no me lo creo. Vamos, que es que hay cosas que no, que no encajan. Yo tuve un paciente también que trabajaba en el sector y sí, gana dinero, pero no para llevar la vida que está llevando Saúl y mucho menos para, para comprarse el deportivo que se ha comprado. ¿A dónde quieres llegar, Fabián? Porque gastar cantidades desproporcionadas de dinero no, no es delito. Lo sé. Pero... La última sesión que tuvimos tú y yo... Pues, pues me dejó muy mal. ¿Por qué? ¿Por algo que yo dije? Sí, comentaste algo que hizo que, que saltaran todas mis alarmas y, y ahí empecé a atar cabos. Pues si no es más claro. Eh, vamos a ver, el, el dispositivo este de Toledo, el que salió mal. Ibais detrás de Lorenzo Galván, ¿verdad? Yo no puedo darte info... ¿Por qué preguntas eso? Pues porque de ser así, Claudia... Creo que el chivatazo lo dio Saúl. ¿En qué te basas para decir eso? El día que tuvimos una sesión y me contaste todo esto de Toledo, yo estaba actualizando tu ficha y pillé muy cerca del ordenador a Saúl. He estado revisando los datos de nuevo y sí, puse que, que el operativo era en Toledo. Bueno... Si Saúl tuvo acceso a esa información y estaba al tanto de la operación de su tío... También pues llevaba sí. el teléfono en la mano, que tampoco quiere decir nada. Pero es que te juro que ya, no sé, me suena todo rarísimo. ¿Pero crees que él pudo hacer fotos de mi ficha? Es que no lo sé, que había apuntado. No lo sé. En ese momento no le di importancia, pero es que te juro que es que ya no sé qué pensar. Lo siento muchísimo, de verdad. Soy muy mal profesional. No tenía que haber permitido que alguien externo a la consulta pueda acceder así, de esta forma, a los datos de mis pacientes. Desde luego es un asunto muy serio, Fabián. Soy consciente. Y entiendo que tengas que tomar las medidas necesarias. Asumo toda responsabilidad. Si esto fue así, ese descuido tuyo pudo dar al traste con un operativo importante, con el trabajo de mucha gente y, y, y recursos policiales. Además de, de que quedaron expuestos mis datos. Y, a lo mejor, los de otros pacientes tuyos, ¿no? Lo siento muchísimo, Claudia. Es imperdonable, de verdad. No sé si es que tienes que cursar ahora una denuncia, no sé cómo funciona No, esto. bueno, a ver. Tampoco filtraste tú ninguna información, pero, bueno, el que puede tener problemas es Saúl, sí. Y te puedo preguntar qué, qué vas a hacer. ¿Vas bueno, a... eso es algo que yo tengo que decidir a partir de este momento. Además, tampoco cometo ninguna indiscreción, ya que estás bastante al tanto si te digo que, que la persona que me interesa es Lorenzo Galván. Y no quiero que esté sobre aviso, así que, por favor, lo que sí que te pido es que, que seas muy discreto, que no digas nada de todo esto. Pues, gracias por tu tiempo, Claudia, y de verdad que lo siento. 